Om Swastiastu Selamat datang di Alit Arnawa Channel Channel Ternak Sapi Beli Ok uh, Sahabat uh, Dimana pun berada Kita dalam situasi masih dalam uh, Acara bergotong royong Ataupun Masih ada dalam uh, acara kegiatan di desa Tadi Ada upacara Jadi kita masih pakai udang ni ya. Ya, ini ciri khas kita di Bali. Tadi ada upacara ngaben sahabat atau saudara kita yang meninggal. Jadi kita tadi bergotong royong. Oke. Okay? Dalam suka dan duka tetap bersama di Alit Arnawa Channel. Ya, kali ini kita ingin berbagi uh, manfaat tentang seperti yang kita dengarkan ini ya. Ya. <laughs> seperti uh, sahabat ini Uh, kalau di Bali itu namanya koan Jadi kalau Teman-teman mungkin yang punya sapi Di Ikat atau di Gembalakan di luar Pasti berisi koan Atau klonong Kalau sahabat yang lain mungkin sebutannya beda-beda Tapi kalau di sini namanya koan Jadi Koan ini bukan hanya Untuk hiasan saja tapi manfaat dari okoan okoan di sapi kita ini adalah untuk menandakan atau memberikan suara di saat kita ingin mencari sapi kita atau mencari posisinya di mana sapinya berada dan selain itu juga berirama seperti kita dengarkan ini kalau sapinya sedang kalau dikembalakan itu lebih uh, Suaranya lebih berirama kalau dia itu digembalakan dan sedang makan rumput. Nah itu biasanya seperti mangut mangut tu ya kerbau seperti kerbau sapi itu yang sedang makan makan rumput mesti berbunyi seperti itu. Jadi beriramanya itu halus dan sepertinya tidak men, uh, tidak menentu dan tetap selama kita mendengarkan itu pasti kita dibuatnya terlena apalagi di siang hari kita seperti di kandang ini kita mendengarkan sapinya makan rumput e, kedengarannya itu lagi cepat lagi lambat berirama seperti itu jadi tidak bisa kita prediksi iramanya terserah e, karena di dalam lehernya itu ada dapat okoan kalau dia makan dia pasti akan bersuara tapi kalau dia tidak bers, e, bersuara pasti dia tidak ada aktivitas atau tidak ada bergerak ya ini si hokoannya ini ya si itu ya e, saya informasikan atau bagikan manfaat hokoan di dalam kita melihara sapi indukan uh, yang kita pelihara walaupun kita kandangkan sapinya ini tetap ciri khas kita memelihara sapi mempunyai okoan ya untuk teman-teman yang juga memiliki okoan seperti saya ini tempat kalian itu apa namanya tolong tulis di komentar biar kita bisa sharing-sharing manfaat dari okoan di ternak sapi kita ya Uh, itu tadi se uh, sekilas kita informasikan manfaat uh, okoan yang kita ketahui dan seperti di Bali ini ada namanya uh, tarian okoan itu ada seperti uh, irama gamelan itu ada di keramitan itu ada okoan itu ada banyak yang namanya seni-seni itu memakai okoan Ok tapi okoannya kalau dipakai pentas itu pokoknya besar-besar dan seperti kita ketahui di kerabitan di kecamatan kerabitan maskotnya itu adalah koan kalau kita memainkannya kita itu kita taruh seperti di dalam sapi itu kita taruh di leher kita dan kita mainkan koannya dengan tangan ya, itu biasanya uh, atraksi koan yang kita uh, ketahui jadi kalau sekarang ini walaupun sapi kita di dalam kandang tapi kita tetap pakai okoan itu ialah ciri khas kita uh, memelihara ternak 
sapi Bali Indukan. Tapi kalau yang sapinya ada di gembalakan di tempat tegalan atau di di ladang itu tujuannya untuk dari jauh uh, sudah kedengaran sapinya masih ada sana. Tapi kalau sapinya kabur mungkin lepas atau lari dia tuh kita akan pasti mendengarkan okoannya dan itu menandakan posisi dia sedang berada uh, saat itu ataupun uh, kita bisa memantau dari jauh uh, kedengaran sapinya biar kita tidak uh, mencarinya tidak kebingungan itu uh, atau secara se sekarang kita mencari sapinya itu gampang terdeteksi Ya, temen, mungkin teman-teman yang lain sudah mempunyai GPS pada sapinya tapi kalau uh, nenek moyang kita dahulu memakai okoan untuk seperti GPS seperti sekarang ini biar kita bisa memantau sapinya uh, posisinya di mana oke okay? mungkin itu kita bisa informasikan ya ini okoannya mungkin kita ya, ya. itu kalau kok dia sedang makan rumput seperti itu suaranya kita fokus pada suaranya itu dan itu okoan itu terbuat dari bahannya kayu ya kayu itu bermacam uh, kayu yang spesial itu digunakan untuk uh, okoan jadi okoannya ini terdapat di dalam lehernya ini satu satu jenis ya satu macam ya dia tidak mau ya ini sekarang kita coba lihat eh, eh. Hmm, dalamnya seperti ini ya ya seperti itu kedengarannya ya dan mungkin uh, itu informasi yang bisa kita bagikan pada teman-teman yang memelihara sapi indukan, sapi Bali khususnya, hmm. itulah aktivitas kita di kandang dan aktivitas dalam memelihara ternak itu se uh, secara uh, pengalaman kita untuk memelihara sapi pakai okoan itu adalah biar gampang kita mendeteksi keadaan sapi. Kalau seperti biasanya untuk uh, untuk alarm bisa juga. Kalau sapinya itu uh, ada kedatangan orang ataupun mungkin hal-hal yang tidak diinginkan pasti dia tuh kan uh, suara okoknya itu keras. Pasti ada sesuatu hal yang tak diinginkan itu. Itu biasanya ada orang lewat. Uh, kalau di sini kan ada biasanya malam-malam orang mencari apa namanya itu? Men berburu tuh berburu harta apa itu biar kita tidak salah nanti mesti sapinya terkejut itulah suaranya nanti bisa uh, suaranya ber, berisik oke okay, sahabat mungkin tidak terlalu banyak kita mungkin bisa tarik kesimpulan manfaat uh, video kita kali ini kita berbagi informasi tentang manfaat okoan pada ternak sapi Bali kita oke okay? yang baru menemukan video ini jangan lupa like, komen, dan Jangan lupa dibagikan ke teman-teman yang ingin belajar ternak sapi Bali khususnya Dan kita bisa saling-saling bersama-sama berbagi informasi Oke, sampai jumpa di video selanjutnya Om Sandi Sandi Om